Al hablar de los pioneros de las revistas en España, no podemos dejar de hablar del Opus Dei. Es verdad que el Opus Dei oficialmente no es una empresa editorial, sino una prelatura religiosa que legalmente no fue titular de ninguna empresa mediática. Pero en la práctica, en los años 60 y 70, se crearon varias editoriales de publicaciones que estaban de una manera u otra vinculadas al Opus Dei y que aunque no tuvieran relación entre ellas, a nivel humano veíamos cómo sus directivos pasaban de una a otra y ejercían un frente común frente al otro bando de entonces, que era la prensa falangista. Incluso la empresa editora de la revista TP, Teleprograma, que se llamaba Telepublicaciones, que pertenecía a Moby Record, una empresa que en última instancia dependía del magnate de la publicidad, Joel Linton, estaba dirigida por figuras del Opus Dei como el señor don Joaquín Bordiú, que sería director de RTV, o el señor don Esteban Molina. Pero si hay una empresa en la que merece la pena detenerse es la empresa Sarpe, que trajo al mercado español un montón de cabeceras de cierto éxito, incluyendo las eh, revistas de información política, actualidad española y actualidad económica, que en aquel momento, años 60, fueron puntas de lanza de la defensa de la apertura política hacia la democracia. Pero aunque tuviera menos influencia política, tuvo más influencia social y de hecho ha perdurado más otra revista creada por Sarpe que fue Telva. ¿Sabes que llega Telva? ¡Qué noticia tan estupenda! ¿Pero de qué habláis? ¿Qué es Telva? ¿Qué dices? ¿Todavía no conoces Telva? Telva es Telva. 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 La primera gran revista femenina en España. Por el impulso de su primera directora, doña Pilar Salcedo, y sobre todo de la segunda, que acabaría siendo copropietaria de esta, doña Covadonga Osea, la revista Telva fue la primera gran revista de moda en España y también la primera gran revista que mostraba a una mujer como la cabeza de la familia. Una figura que no tenía por qué sentirse tutelada, sino que podía tutelar, podía tener la iniciativa, podía buscar trabajo y podía presumir de moda con mucho mejor criterio que los hombres de su alrededor. Muy diferente al modelo de mujer que se podía ver en las primeras revistas femeninas que se habían creado en los años 50 como Ama y Garbo, que incidían más en la idea de Ama de Casa. La revista Telva mostraba a la mujer como pilar auténtico de la sociedad. Ahora, eso sí, quizá por su vinculación al Opus Dei, evitaba algunos temas, como por ejemplo no sacar a una mujer ligera de ropa en portada o como por ejemplo evitar cualquier tema que podría ser contrario a la unidad familiar. Franco ha muerto. En 1975 muere el general Franco y se inicia una nueva etapa política en España que en el terreno social incluye el llamado destape. Trae a España un tipo de publicaciones que existían en la Europa Occidental pero no en nuestro país y el que lo vio más rápido fue don Antonio Asensio Pizarro en Cataluña cuando con su editorial Z creó la revista Interview. La legislación española impedía que una empresa extranjera pudiera ser titular de publicaciones en España. Algo que no se modificaría hasta la entrada en la Unión Europea. Pero sí permitía que un editor español llegara a acuerdos puntuales para reproducir contenidos de revistas extranjeras. Y eso habría un nuevo modelo de negocio en revistas que tuvo en su primer gran referente al señor Don José Ramón Guiramáens, que fundó el grupo editorial ANA, cuyo modelo de negocio iba a ser crear revistas en España que en la práctica reprodujeran contenidos de revistas similares de Europa. Su primera apuesta fue, curiosamente, una revista dirigida a padres, que fue la revista El Tern de Alemania. Familia es nicht nur Mama, Papa, Kind. Familia es viel mehr. Manchmal geht plötzlich einer. Trotzdem eine Familie. Familia es das größte Geschenk des Lebens, auf das wir ungeduldig jetzt jede Woche auf eltern.de/slash vivir. Su traducción literal habría sido padres, pero el señor Gramaens decidió traducirlo como ser padres. Eltern publicaba reportajes sobre consejos para padres de cómo educar a sus hijos. Estos reportajes eran traducidos al castellano y publicados en Ser Padres en España, agregando además consejos y análisis de profesionales que sí estaban en España. Es curioso hoy mirar la primera portada de Ser Padres en España, que tenemos que tapar porque YouTube la prohibiría. No sé si eran muy atrevidos o que ahora tenemos la mente mucho más sucia. Seguramente influido por el éxito de Interview, recordemos que el señor Asensio llegó a tirar un millón de ejemplares en los primeros años de Interview, 
decidió traer revistas eróticas a España y el señor Guirama Ens llegó a acuerdos con el editor francés señor Daniel Filipachi para traer a España algunas de sus revistas eróticas, concretamente dos, Louis y Foto. No se trataba, por tanto, de imitar el modelo de Louis y Foto en España, sino de crear aquí en España, editados por el señor Guirama Ens, un Louis y Foto que reprodujera las mismas fotos que reproducían sus originales en Francia. La realidad es que estas publicaciones no funcionaron, no se lograron consolidar en el mercado español como si se estaba consolidando Interview. Y es que Interview, a pesar de sus portadas, no era una revista puramente erótica. Incluía artículos de opinión de gente tan dispar como el comunista señor Vázquez Montalbán o el franquista señor Vizcaíno Casas e incluía reportajes de investigación muy controvertidos. Y aunque quizás solo fueran una excusa para muchos compradores para ver a las chicas de portada, la realidad es que, por esa excusa por lo que fuera, la compraban y en cambio no compraban tanto ni Louis ni Foto. La última apuesta de la editorial Ana sería llegar a un acuerdo con el grupo Hearst de Estados Unidos para traer una de las mayores marcas de moda del mundo, la revista Cosmopolitan, que fue presentada por todo lo alto en España y con el señor don Enrique Meneses como director, a pesar de que era una revista dirigida a público femenino. Casi a la vez que el grupo Ana trataba de traer Cosmopolitan en España, otro grupo editorial creado en España trataba de traer una marca internacional a nuestro país, la revista Marie Claire de Francia, otro símbolo de publicaciones de moda femenina. Y los responsables de la edición española de Marie Claire también decidieron poner al frente de la revista a un hombre, a un veterano periodista como era el señor López Sancho. Con lo cual no deja de ser controvertido ver el editorial de presentación de «Hola, soy Marie Claire, tu amiga», sabiendo que en el fondo quien estaba detrás de ese editorial era un varón. Y aunque en teoría tanto Cosmopolitan como Marie Claire tenían un componente de mayor libertad que la que podía tener Telva, porque podían presentar a una mujer que no tenía por qué estar vinculada a una familia, que podía sentarse, presentarse más independizada, la realidad es que por lectores ni se acercaron a la audiencia consolidada que ya tenía la revista Telva. Dicho de otra manera, la señora Covadonga Osea de Telva supo conectar mucho más con las mujeres de los 70 que el señor Meneses o el señor López Sancho. Y en aquellos años 70, ni Cosmopolitan ni Marie Claire pudieron consolidarse. En el caso del grupo Ana, la quiebra del primer intento de traer Cosmopolitan simbolizó la quiebra de todo el grupo editorial Ana. Porque tampoco habían funcionado Louis Foto. Lo único que había funcionado había sido la revista Ser Padres, que sería vendida a otro editor. Habría que esperar todavía una década para que en España se consolidara el periodismo de moda femenina. ¿Pensaste en montar una cafetería cuando aprendiste a hacer tartas caseras? Pero te diste cuenta que al final lo que te gustaba era comértelas. O como ahora, que piensas que la quinoa va a ser para toda la vida. Porque la última moda nunca es la última. Siempre Telva. Inspírate. 